Si tu apprécies mes vidéos, n'hésite pas à t'abonner et à activer les notifications pour ne rien manquer sur la chaîne. Salut tout le monde, bienvenue sur la chaîne MeTrader pour cette review numéro 49 qui va être le passage en vue de cette figurine. Alors cette figurine carton tout à fait énigmatique mais qui laisse apparaître la mention Original Color Edition, donc ça c'est un premier indice. Deuxième indice, c'est que vous voyez que cette boîte elle est quand même très imposante. Et enfin, troisième indice, si vous suivez la chaîne, eh bien vous savez exactement de quelle figurine il s'agit, puisque je l'ai annoncé déjà lors de ma dernière vidéo. Il s'agit du Toro IX OCE, c'est-à-dire le dernier de la gamme OCE. Donc je vais déballer ce carton et on se retrouve juste après. Voilà, donc c'est quand même un peu plus classe sans carton brut. Alors, cette mid-plus du Toro IX OCE, d'abord, je l'ai acquise, comme d'habitude, sur l'excellente boutique obigenki.com, obi-6, genki.com, vous avez le lien dans la description. Donc il s'agit, comme vous l'avez deviné, d'une figurine d'import, donc on est au moment où je tourne la vidéo, en avril 2021, donc ce qui veut dire que cette figurine, eh bien, elle vient juste de sortir au Japon. En ce qui concerne la sortie européenne, il faudra normalement attendre juin prochain, donc ça veut dire qu'elle est actuellement en précommande sur les boutiques européennes, donc ce qui veut dire que cette vidéo pourra éventuellement vous décider à en faire l'acquisition ou pas. Moi personnellement je ne me suis même pas posé la question puisqu'il s'agit de la dernière Gold IX OCE de chez Bandai, donc possédant les 11 autres, forcément il me fallait celle-ci pour euh, compléter la gamme. Et c'est donc d'ailleurs avec une certaine émotion que je vais vous présenter cette figurine. Émotion que, euh, à mon avis, n'importe quel collectionneur qui a déjà été bien avancé sur une collection a déjà dû ressentir, c'est-à-dire c'est euh, ce sentiment un peu d'accomplissement que vous avez quand vous avez un chapitre qui se ferme. Surtout quand, euh, comme c'est le cas ici, le chapitre il a été commencé il y a très longtemps. Euh, Rendez-vous compte, cette gamme OCE, elle a débuté en 2013, et on est maintenant en 2021, donc ça veut dire que ça fait plus de 8 ans. Donc je dirais, que, je dirais presque que Bandai, ici, a, a presque usé la patience des collectionneurs, puisque étendre 12 sorties sur 8 ans, bah, c'est quand même pas beaucoup. Alors remarquez que ces dernières années, il y a eu une accélération de la gamme, puisque euh, après avoir été en stand-by un petit moment, eh bien en l'espace d'un an, on a eu la sortie des trois dernières OCE. Donc euh, dernièrement, on avait eu le Cancer, et puis dans la foulée, on a eu euh, le Capricorne en juillet 2020. Et là, donc, en avril 2021, eh bien, vous avez le dernier, c'est-à-dire le Taureau IX OCE. Alors cette étendue de temps hein, sur laquelle a été développée cette gamme n'a pas été sans conséquence au niveau des tarifs, puisque pour certains exemplaires, souvent les premiers à être sortis, eh bien, le tarif est devenu exorbitant. Je pense notamment euh, au bélier OCE, qui maintenant atteint des tarifs complètement déraisonnables, au-dessus de 300 ou 400 euros, pour une figurine qui en valait au départ 80. Alors il s'était passé exactement la même chose pour les Marinas, hein, si vous vous souvenez bien, puisque Bandai avait sorti d'abord Sorento et puis Dragon des Mers, et puis ensuite avait laissé écouler deux ou trois ans avant de sortir le reste de la gamme, gamme qu'ils n'ont même pas d'ailleurs encore terminée, puisque il reste encore le casa à sortir. Euh, résultat, eh bien, les, les nouveaux collectionneurs, hein, ceux qui rentrent dans la collection, euh, donc, euh, font l'acquisition des figurines qui viennent de sortir, mais euh, normalement vous avez envie de compléter euh, un arc, et donc vous allez essayer aussi de vous procurer les figurines qui sont sorties bien avant. Malheureusement, ces figurines-là ne sont plus produites, et donc ce qui fait que leur cote eh bien, euh, grimpe en flèche. Donc ça c'est forcément un élément qu'il faut prendre en compte si vous avez l'intention de débuter cette gamme avec ce taureau IX OCE. Il vous faudra soit énormément de chance pour ne pas y laisser un rein, soit un budget conséquent, soit éventuellement des revivals que pourraient euh, peut-être nous ressortir euh, Bandai dans un avenir plus ou moins proche. Euh, sachant que moi personnellement pour cette gamme, eh bien, je suis assez pessimiste quant à la volonté de Bandai d'en produire des revivals puisque on est quand même dans une gamme qui est un peu de niche. Euh, quand on voit déjà le temps qu'ils qu ont mis pour sortir un revival du, du Sorento, et encore pour l'instant on ne parle que du Sorento, on ne parle pas du Dragon des Mers, euh, moi personnellement je, je ne crois pas trop à des revivals pour euh, cette euh, gamme OCE. Bon, voilà, ceci étant dit, euh, je vais euh, vous expliquer un petit peu comment euh, va se dérouler cette review. Dans un premier temps, je vais m'acquitter des formalités administratives en vous parlant du packaging et euh, du tarif. Ensuite, euh, je vous ferai découvrir les blisters. Juste après, comme d'habitude pour ces versions OCE, je ferai un petit focus sur les visages de l'animé VS, les visages du manga. Et puis arrivera à ce moment-là le moment du montage. Euh, montage dont je vais profiter pour vous parler du personnage d'Aldebaran. Aldebaran dans le manga. Alors, le Aldebaran du manga, on le découvre au volume 6 de l'édition Cana de Luxe. Et puis, euh, on finit par le perdre, entre guillemets, euh, au volume 15, au moment où il meurt face à Niobe dans sa maison. Donc, je profiterai euh, du montage pour vous évoquer les différences entre euh, l'Aldebaran du manga et euh, l'Aldebaran de l'animé. Juste après, il y aura comme d'habitude le posing, et puis on terminera par le petit comparatif bilan où je vous comparerai par rapport à la version animée, mais aussi euh, par rapport euh, au design du manga. 
Donc on commence comme d'habitude par le tarif et la boîte. C'est une figurine qui est toujours en préco sur le circuit européen, que vous pourrez toucher aux alentours de 130, 140, 150 euros. Tout dépend des, des boutiques. Euh, J'ai envie de dire que ce tarif, eh bien, il n'est vraiment pas donné, mais euh, il y a deux excuses ici. Première excuse, eh c'est que ben, vous le voyez, il y en a quand même un peu pour son argent. Et puis, euh, deuxième raison, eh bien, il s'agit d'une figurine de type OCE, donc c'est-à-dire une gamme de niches. Et donc, a priori, produite en moins grande quantité. Et puis, qui dit moins grande quantité de production, dit en général prix de départ un peu plus élevé. On va maintenant s'intéresser à la boîte. Donc, je vais vous montrer ça en, en, en gros plan. Donc, vous avez comme d'habitude eh les différents logos, le logo Bandai, le Time Machine Nation, le Time Machine Nation Quality. Donc, on essaiera de voir si le contenu est à la hauteur de cet autocollant. Et puis euh, le sticker Toei. Donc ici, vous voyez, il signale une version japonaise puisque l'inscription elle est écrite en japonais. Ensuite, vous avez aussi la mention spécial qui signale une figurine qui est issue du Tamashi Webshop, donc a priori qui est produite en moins grande quantité. Pour ce qui est maintenant de l'esthétique de cette face avant, eh bien j'ai envie de vous dire que bien qu'on ait ici une boîte qui soit très imposante, avec beaucoup de place, eh bien Bandai n'en a pas vraiment fait usage. On a les, les éléments traditionnels, c'est-à-dire le personnage en position neutre, et puis à sa droite, eh bien la représentation de sa, de sa constellation. Donc euh, rien de, de bien original sur cette face avant. Bon, c est, c est, ils ont fait le job, mais, mais rien de plus. Donc voilà pour ce qui est de ce recto. Ensuite, première tranche. Et eh bien, en général, sur ces boîtes OCE, l'acheteur, il a envie de retrouver des petites mentions, des petits clins d'œil au manga. Or ici, eh bien, il n'y a pas grand chose. Sur cette tranche, eh bien, on a juste l'objet avec un splash qui signale simplement qu'il s'agit de la mythose du taureau. Bon, il y a il n'y a pas vraiment de référence à une case du manga en particulier. Moi, personnellement, ça me rappelle un peu le moment où euh, Aldebaran se débarrasse de son armure face à Sorento, mais il euh, n'y a rien vraiment de spécifique comme on pouvait l'avoir sur le saga OCE que je vous ai également chroniqué sur la chaîne. Sur la deuxième tranche que je vais vous montrer ici, eh c'est du même acabit, c'est-à-dire que vous avez juste le personnage qui euh, scande son attaque du Great Horn, Là aussi, ça ne fait pas référence à une case du manga en particulier. Et puis enfin, on va, on va juste confirmer euh, cette austérité avec euh, le, le verso qui fait preuve, selon moi, d'aucune originalité. Vous avez juste le personnage euh, qui est en position d'attaque et puis euh, quasiment rien au niveau de l'arrière-plan, si ce n'est un effet lumineux, sans réelle imagination. Les différentes configurations de, de visage et puis euh, le personnage donc, avec euh, les bras croisés bonus et euh, la représentation ici de l'objet. Et puis c'est tout. Donc euh, on est quand même bien loin euh, des, euh, des clins d'œil qu'on pouvait avoir sur le saga OCE que je vous ai chroniqué également sur la chaîne. Donc euh, ils, ont, ils ont fait vraiment le service minimum ici. Sur la partie supérieure, eh bien vous avez, comme à l'accoutumée, les différentes maisons du Zodiac avec en éclairage celle d'Aldebaran, donc la maison du taureau. Et puis vous avez en dessous les mentions légales habituelles et puis le personnage ici, bras croisés. Donc voilà pour ce qui est de cette boîte. On se retrouve dans un instant pour les blisters. Contenu de cette boîte. D'abord, une notice. Notice qui est identique à celle de la version animée. À ceci près que vous avez une mention supplémentaire, Original Color Edition, qui signale donc les couleurs du manga. En dehors de ça, c'est exactement la même. Vous avez ensuite un premier blister qui est celui contenant le personnage. Alors, petite originalité de celui-ci, c'est que vous voyez que Bandai a dû lui retirer ses pieds pour pouvoir le faire tenir dans le blister. Bon, c'était déjà le cas, bien entendu, pour la version IX animée, et c'était aussi déjà le cas pour la version classique. Vous avez ensuite dans ce blister eh bien, le reste des pièces d'armure. Donc ici, le, le bas des jambes, les cuissardes qui sont très imposantes, vous voyez, les genouillères, les avant-bras, les brassards et les épaulières. Toujours dans ce, dans ce blister, vous avez les différentes configurations de visage. Donc là, ils sont au nombre de 5. Donc le visage neutre sur la figurine. Et euh, quatre autres configurations de visage ici, que je vous montrerai plus en détail juste après. Donc voilà pour ce qui est de ce premier blister. Vous avez ensuite le deuxième blister qui contient... Alors, je vais essayer de ne pas tout faire tomber. Qui contient euh, la plupart des pièces pour former l'objet. Donc vous les avez ici. Mais vous avez aussi le restant des pièces d'armure. Donc vous avez le casque. Le plastron, alors plastron qui fait apparaître deux configurations différentes, une avec un petit avant et une avec l'avant normal. 
Donc celui qui est plus petit eh s'utilise en conjonction avec les bras croisés. Donc euh, c'est les bras croisés qui permettent d'adopter la position de garde du Great Horn d'Aldebaran. Donc euh, pour les mettre, eh bien, il faudra retirer les, les autres bras. Ne vous inquiétez pas, pendant le montage, bien entendu, je réaliserai cette configuration bras croisés. Donc je vous rappellerai comment vous y prendre. Vous avez ensuite dans ce blister eh bien, la jupe. Le corset, donc qui fait apparaître de beaux abdominaux. La corne cassée qui permet de reproduire le, la configuration lorsque Seiya lui a coupé une corne. Et voilà donc pour ce blister. Vous voyez qu'il y a quand même pas mal de, de contenu. Et puis, euh, dernier blister, eh bien, est celui qui contient la cape donc, typée OCE. Donc vous voyez, blanche avec des reflets jaunes et blanche sur la partie intérieure. Donc cette cape aura son utilité puisque dans, dans le manga, eh bien, euh, Aldebaran porte une cape, mais ça j'y reviendrai tout à l'heure pour ce qui est des différences entre manga et animé. Et puis toujours dans ce blister, eh bien, vous allez retrouver donc, ce, cette pièce qui se met dans le dos si vous ne mettez pas la cape. Et puis euh, donc, les différentes mains et les protège mains Donc vous voyez que les, les mains sont au nombre de 5 paires. Donc euh, pas mal de configurations différentes, donc a priori pas mal de posing possibles. Donc voilà pour ce qui est de ces intérieurs. Donc on se retrouve dans un instant pour les visages. Allez, donc on va s'intéresser à ces visages et on va commencer d'abord par le visage neutre, aussi bien en version animée que en, en version manga. Donc ça va être l'occasion pour nous de rappeler quelques différences entre les deux versions. Donc d'abord au niveau couleur de cheveux, bien vous voyez que le Aldebaran OCE a les cheveux blonds, donc ce qui est le cas pour la majeure partie des Gold Saints, euh, à quelques exceptions, comme par exemple le, le chevalier euh, Doko de la Balance. Donc euh, pour Aldebaran, eh bien, les cheveux sont blonds. Vous allez retrouver euh, bien entendu cette couleur-là également sur le mono sourcil. Donc je vais essayer de zoomer un petit peu pour que vous voyez les détails. On voit également qu'au niveau des iris, et eh bien, différence entre les deux. Remarquez que le Aldebaran de l'animé n'arbore pas les petits triangles habituels que l'on a sur la version animée à l'intérieur des, des pupilles. Euh, donc ça, c'est le cas pour certains personnages dans la série, notamment Aldebaran, mais également, euh, par exemple, Radamantis. Alors, Radamantis qui arbore parfois des triangles, parfois des ronds. Donc euh, pour Aldebaran, en tout cas, c'est toujours des ronds. Euh, alors, des ronds qui sont euh, très petits et, vous euh, voyez, euh, fermés. Alors que sur la version euh, OCE, eh bien, ces ronds sont un peu plus larges et euh, surtout, ils sont ouverts et ils se fondent avec euh, le blanc de l'œil. Au niveau de, de la forme du visage, eh bien, vous voyez que la forme du visage est euh, identique. Donc, euh, Bandai n'a pas fait l'effort de refaire le visage. Donc, on a un, un menton qui est bien carré un nez qui est un peu épaté et un petit peu aquiléen, donc ce qui correspond au design à la fois du manga et de l'animé, donc je vais vous montrer ce que ça donne au niveau de l'animé. Donc ici, euh, alors c'est une illustration qui, euh, bon, qui comme d'habitude, hein, me vient de, du camarade Dave Kay, et donc euh, qui est issu euh, de l'épisode où euh, Aldebaran euh, s'est fait terrasser donc, par euh, Sid et Bud, et donc vous voyez que sur cette image, eh bien, il arbore les cheveux courts, un peu frisés. Donc ne tenez pas compte de, ce, de cette coupe de cheveux, tout simplement parce que celle-ci sera invalidée par les OAV. Et donc euh, le, le look ici que vous avez d'Aldebaran suit euh, les OAV de, de Hades. Donc euh, ici, concentrons-nous surtout sur le visage. Et vous voyez que les éléments que je décrivais tout à l'heure, à savoir le menton carré, la, le nez euh, épaté et un peu aquiléen, eh bien, vous les retrouvez sur euh, l'illustration d'origine, même si on peut arguer du fait que le, le nez est sans doute un petit peu plus euh, court que celui qui est euh, sur la figurine. En dehors de cela, eh bien, si on s'intéresse à la forme de l'œil, eh vous voyez qu'il est, il est ma foi bien reproduit, et donc on retrouve bien ce que je vous, ai, ce que je vous disais tout à l'heure, les, les petits ronds à l'intérieur euh, de l'œil. Donc ça c'est pour la version animée, donc vous voyez qui est quand même assez ressemblante. Pour ce qui est de la version manga, eh bien, euh, le design du manga en fait est assez proche euh, du design de l'animé, bon, évidemment euh, moins, bien, moins bien dessiné, donc là je viens de faire une petite bêtise que je vais rectifier, voilà. Donc euh, évidemment moins bien dessiné, hein, puisque euh, Kurumada n'était pas le dessinateur euh, Araki, et c'est moins qu'on puisse dire. Mais euh, globalement, eh bien, vous voyez que la forme du visage est, est pas mal reproduite. Euh, aussi bien, alors ici on peut s'intéresser cette fois-ci à la forme de la chevelure, vous voyez que c'est assez fidèle. 
On a euh, notamment ici euh, cette ouverture de la chevelure hein, qui fait une sorte de M, donc qui a été reproduite. Au niveau de la forme du visage, eh bien, il, est, euh, il est carré euh, de la même façon. Alors, ne vous laissez pas abuser ici par euh, le, le menton que l'on ne voit pas, hein, qui est caché euh, par le col. Mais au niveau forme du visage, eh bien, ma foi, on est quand même euh, assez proche. Les éléments qui maintenant euh, sont un peu différents, eh bien, euh, c'est surtout au niveau des yeux que ça se passe. Alors, difficile de juger de la forme de l'œil, puisque là, il a, il a un peu le, le regard avec les yeux foncés, donc euh, ça, ça modifie un peu la perception de son, de son œil. Mais euh, bon, on devine une forme d'œil qui est, ma foi, pas très éloignée de celle euh, du, de la figurine. Mais surtout, l'élément qui manque, eh bien, vous voyez, ce sont ces rides d'expression hein, qui sont. Euh, totalement absente de, de la figurine. Donc si on avait vraiment voulu être totalement raccord avec le design du manga, et eh bien du côté de Bandai, il aurait fallu sans doute creuser un petit peu des, des sillons ici pour marquer euh, les rides d'expression. Euh, sinon au niveau de la bouche, bon, euh, c'est euh, juste un trait de crayon ici, hein, alors que ici, eh bien, vous voyez qu'elle a été euh, travaillée euh, façon, euh, façon animée. Euh, au niveau des yeux, bon, là aussi, hein, difficile de, de juger de, de la, la forme de l'œil puisque le, le dessin n'est pas, très, très, enfin, pas de bonne qualité. Euh, J'ai eu du mal à trouver une image où euh, Aldebaran arbore cette expression de visage, mais euh, globalement, euh, les, les ronds que vous avez là, eh bien, vous les avez euh, sur, toutes les, sur, sur tous les personnages dans, dans le manga. Donc au, au final, ce, ce visage est plutôt pas mal reproduit. Bon, il est évidemment bien plus beau en figurine que sur le manga, mais bon, ça c'est le, le principe des OCE. Donc ça, c'était pour le visage neutre. Je vais vous montrer maintenant donc, euh, rapidement les autres visages pour que vous ayez une comparaison entre la version animée et la version manga. Donc ici, euh, donc là je suis en train de, de remontrer le visage aux yeux fermés, donc ce qui va être l'occasion pour nous aussi de voir cette deuxième différence entre le visage animé et le visage OCE. Donc ici, eh bien c'est sur les cils hein, que ça se passe. Donc, vous avez pour les cils animés, eh bien le trait de crayon, euh, et, enfin un double trait de crayon, on va dire. Alors que euh, sur euh, le visage manga, eh bien, vous avez euh, euh, des, des effets crayonnés à l'horizontale, vous voyez, comme ceci. Donc ce qui tranche euh, énormément avec euh, le design de l'animé et qui correspond euh, exactement au design euh, du manga. Donc c'est comme ça que, que les, les yeux fermés sont représentés dans le manga. Sinon en dehors de ça, eh bien, les autres éléments sont, sont identiques. Vous voyez que le mono sourcil eh bien, est dessiné de la même façon. Donc euh, pas, de, pas de différence. Le visage suivant, ça va être le visage criant. Donc ici animé et donc manga. Euh, pas vraiment de, de différence ici dans l'expression, peut-être un, un visage OCE qui est un tout petit peu plus allongé que le visage animé, mais euh, globalement vous voyez que le personnage arbore la même expression qu'il soit en version animée ou en version manga. Ensuite, on arrive sur euh, la seule vraie différence entre les, les deux visages hein, va être euh, au niveau du visage euh, ricanant. Donc là, euh, le, le visage animé aurait été très bien si ce mono sourcil avait été un peu plus naturel. Là, quand on regarde ce mono sourcil, on a presque l'impression qu'il s'agit d'un tatouage, d'un serre-tête. C'est-à-dire que le, le mono sourcil en lui-même n'épouse pas la forme de, de ce que serait la paupière. Vous voyez Et donc, ceci a été corrigé hein, sur la version euh, manga. Donc, comme quoi, Bandai a quand même euh, fait un petit peu de travail hein, sur ses visages. Puisque vous voyez que euh, ce, ce mono sourcil-là va beaucoup moins vers le haut hein, et épouse davantage ce que serait ici la paupière. En dehors de cela, eh bien, vous allez ici cette fois avoir les petites rides d'expression et donc on gagne a priori un peu en fidélité par rapport au design du manga que je vous ai montré tout à l'heure. En dehors de ces différences, eh bien, ces visages-là arborent exactement la même expression. Vous voyez qu'au niveau de la bouche, c'est pareil. Si on regarde par rapport à, à l'expression qu'a le personnage dans le manga, eh bien on se rend compte qu'on est quand même assez proche. Vous voyez, voilà ce que ça donne. Donc, euh, sourcil euh, un peu euh, en broussaille, de la même façon. 
Donc globalement, c'est un, un visage que l'on parle à la fois de l'anime ou du manga, qui est, qui est bien reproduit, avec euh, pas mal d'expressions assez variées, donc qui permet euh, de varier euh, pas mal les, les posings et les mises en situation. Donc voilà, dernière chose que je vais vous montrer tout de même, pour être totalement exhaustif, ça va être le rendu casqué. Donc euh, voilà ce que ça donne au niveau du manga. Au niveau de la figurine, eh bien, ça donne ça. Vous voyez que on retrouve quand même l'expression le, dans, dans le regard, notamment. On voit ici euh, clairement les petits ronds qui viennent se fondre avec le blanc de l'œil, hein, de la même façon. Donc voilà pour ce qui est de ce comparatif des visages animés et OCE. Donc maintenant, eh bien, on va passer au montage. Allez, on aborde ce montage avec le test de rigidité. Donc le corps sur la version animée était très rigide. Et ici, eh bien, on va dire que ce corps, eh bien, il est moyen. Moyen pourquoi Parce que d'abord, il est rigide au niveau des épaules. Voilà, vous voyez, là, il n'y a pas de problème. Par contre, au niveau de l'articulation du coude, eh c'est quand même très lâche. Donc, ce qui veut dire que si vous décidez de mettre le personnage avec le bras un peu comme ça à l'horizontale et puis avec l'avant-bras un peu plié, eh bien, avec le poids de l'armure, il y a des chances que ça descende. Donc ça, c'est pas génial. Euh, ensuite, pour ce qui est du bas de la figurine, eh bien, au niveau de l'entrejambe, c'est très bien. Vous voyez que j'ai énormément de mal à lui faire faire le grand écart. Aussi bien donc sur les côtés que d'avant en arrière. C'est très rigide. En revanche, là où le bas blesse, eh bien, c'est au niveau du genou. Regardez, voilà. Il n'y a pas besoin de le faire très fort. Alors bien sûr, il euh, y a le poids des pieds d'Aldebaran qui sont quand même très spécifiques, euh, qui rentrent en ligne de compte, mais même sans ça, j'ai l'impression qu'il y a quand même une certaine souplesse au niveau des genoux. Donc euh, corps moyen pour cette euh, version OCE d'Aldebaran, ce qui pour moi n'est pas une grande surprise, d'abord parce qu'on on est dans les tendances euh, de, des, des figurines que Bandai sort en ce moment, mais surtout parce que cette gamme OCE eh bien, euh, souffre d'un problème de souplesse au niveau des corps. Alors je ne sais pas à quoi c'est lié, si c'est lié au matériau, qui est utilisé pour ces corps blancs, euh, mais c'est quand même quelque chose d'assez récurrent sur cette gamme. Donc voilà pour ce qui est de cette rigidité, on va maintenant aborder le montage, et comme je vous l'ai dit tout à l'heure en intro, ça va être l'occasion pour nous de parler d'Aldebaran dans le manga et l'animé. Donc dans le manga, on fait connaissance avec Aldebaran dans ce volume 6, que vous avez ici euh, donc à l'arrière-plan, donc de l'édition Cana de Luxe, et puis dans l'animé, eh on, on le rencontre dans l'épisode 43, dans les deux cas, eh c'est lorsque les bronzes essaient de, de euh, franchir sa maison, lors de la bataille du sanctuaire. Et euh, dans les deux supports, euh, les bronzes sont tout de suite rétamés, donc à terre, inconscient, sauf Seiya, qui se retrouve donc en combat singulier face à Aldebaran. Et donc ici, on va avoir une première différence entre le manga et l'animé, c'est que lorsque Aldebaran se met en garde dans le manga, eh bien ça ne l'empêche pas, lorsqu'il envoie son attaque, de scander le nom de son attaque, c'est-à-dire qu'avec les bras croisés, il envoie le Great Horn, et on voit bien écrit dans, dans le manga Great Horn, alors que dans l'animé, eh bien lorsqu'il est en garde, qu'il envoie son attaque, il ne prononce rien. Ce qui veut dire que euh, on comprend mieux pourquoi euh, dans le manga, Seiya est capable de deviner, juste avant même le flashback avec Marine, que euh, Aldebaran, lorsqu'il est en garde, c'est pas une vraie garde en fait, c'est un peu une attaque camouflée, parce qu'il a entendu simplement euh, le, le chevalier euh, scander son attaque. Alors que dans l'animé, eh il, il peut difficilement le deviner avant le flashback, et pourtant il a déjà la puce, la puce à l'oreille aussi dans l'animé. Donc de ce côté-là, c'est un petit peu plus logique au niveau du, du manga, je trouve. Ensuite, donc arrive le, le passage où... Euh, Seiya se retrouve donc à terre et surtout enterré euh, donc par l'attaque d'Aldebaran, et ce qui est l'occasion pour lui à ce moment-là d'avoir ce flashback avec Marine où euh, elle lui révèle le, les clés de l'attaque d'Aldebaran, donc avec euh, le fameux sabre japonais, ce qu'on appelle également l'ail, euh, qui vient de l'aïkido. Et euh, donc dans le manga, à ce moment-là, euh, Seiya se retrouve plus ou moins privé de ses cinq sens. C'est-à-dire qu'à force d'être attaqué donc, euh, par euh, les coups d'Aldebaran, il se retrouve donc euh, plus ou moins euh, privé de ses sens. Et ce qui, euh, rappelez-vous, euh, dans ces cas-là, euh, lui permet d'avoir un boost de puissance. C'est une idée qui sera reprise ensuite avec Shaka, euh, puisqu'il se prive volontairement du sens de la vue pour augmenter son cosmos. Donc là, on retrouve cette idée-là. Et ce qui fait que lorsque Seiya sort de sa tombe, eh bien, il est beaucoup plus fort qu'avant d'y être entré. Alors que dans l'animé, eh bien, il a aussi ce boost de puissance, mais on ne sait pas de où il vient, puisque entre le moment où il était enterré, enfin, avant d'avoir été enterré et juste ensuite après avoir été enterré, 
on le voit qu'il a une puissance, il a acquis une puissance phénoménale, bien supérieure à celle qu'il avait juste avant d'être enterré, mais pour zéro raison, en fait. Dans le manga, on explique comment il réussit à accéder au septième sens grâce à la perte de ses cinq autres sens. Donc ce qui fait qu'il est, est capable à ce moment-là d'envoyer euh, une attaque de la puissance d'un Big Bang, en tout cas c'est comme ça que nous, nous le dit Aldebaran, et là encore une fois dans les deux supports, et euh, ça lui permet au final de trancher la corne du taureau, et donc de gagner le combat. Donc là, dans le manga, eh bien, euh, Aldebaran reconnaît sa défaite, et donc décide de laisser passer euh, tout le monde, puisque les, les trois autres bronzes à ce moment-là sont revenus, ont repris connaissance et donc il décide de faire passer tout le monde. En revanche, dans l'animé, eh bien, il décide simplement de laisser passer Seiya et euh, de tester les trois autres bronzes avant de les laisser passer. Donc ça, c'est un ajout de l'animé que je trouve personnellement sympa parce que ça met euh, en lumière un trait de, du caractère d'Aldebaran qui est celui de, de la droiture, euh, c'est-à-dire que euh, il décide de faire passer en fait une épreuve un peu initiatique pour tester euh, le, la volonté et la résistance des autres bronzes, puisqu'il l'a déjà fait avec Seiya. Donc euh, ça, c'est uniquement dans l'animé, dans le manga, il, il décide de, de faire passer tout le monde. Donc au final, tout le monde réussit à passer. Donc à ce moment-là, euh, on en a fini avec Aldebaran. Ensuite, pour ce qui est euh, du, de, de la nouvelle rencontre avec Aldebaran, alors attendez, là je suis en train de d'hésiter sur la boucle de ceinture. Donc vous voyez qu'il y, y a un côté un petit peu arrondi. Donc celui-ci doit se mettre vers le bas. Donc on retrouve Aldebaran bien plus tard, juste après la bataille du sanctuaire. Alors rappelez-vous que dans l'animé, après le sanctuaire, eh bien, il y a le chapitre Asgard qui n'existe pas dans le manga. Donc ce qui veut dire que Aldebaran, on, on, on le voit dans l'animé face à Sid, qui il se fait rétamer face à Sid juste au début de, de Asgard en fait, face à Sid et Bud, hein, puisque c'est une attaque combinée des deux jumeaux qui vient à un bout du chevalier du taureau. Alors que dans le manga, eh bien, ce, ce passage-là n'existe pas. En revanche, il y a bien un combat, et c'est celui entre Sorento, donc c'est juste avant le chapitre Poséidon, donc Sorento qui est venu en repérage euh, au sanctuaire, pour, euh, alors pas au sanctuaire, mais au Japon, pardon, pour euh, tuer les, les chevaliers de bronze qui sont en réanimation, donc il y en a quatre. Alors, le cinquième, euh, c'est-à-dire Iki, euh, n'apparaît pas à ce moment-là, contrairement à l'animé où il apparaît. Euh, à ce moment-là, dans le manga, on ne sait pas ce qu'est devenu Iki. Iki, on, on le reverra juste au moment où euh, il y a le combat contre l'Imnad, mais juste avant, on ne sait pas ce qu'il est devenu. On sait simplement qu'il s'est fait a priori exploser par l'attaque de Saga euh, du Galaxian Explosion, mais on ne sait pas ce qu'il est advenu de Iki. Donc ce qui fait que euh, Sorento vient pour euh, achever les quatre bronzes qui sont en réanimation, et euh, heureusement pour eux, Aldebaran euh, menait la garde, et euh, donc euh, empêche le chevalier... Euh, pas le chevalier, pardon, mais le général de Poséidon, euh, d'accomplir sa mission. Et euh, dans ce combat, eh bien, euh, on va avoir un aspect euh, totalement burlesque du, du personnage. Donc pour moi, c'est un, un combat qui fait beaucoup de mal au personnage d'Aldebaran, euh, sachant que c'est un combat qui vient remplacer, rappelez-vous, le combat entre euh, Sorento et Siegfried. Combat euh, épique, euh, très émouvant, euh, qui me donne euh, à chaque fois la chair de poule à chaque fois que je le vois. Et ici, eh bien, le combat qui le remplace, c'est-à-dire celui entre Aldebaran et Sorento, est, est vraiment ridicule. Ridicule parce que, dès le début, la, la tonalité est donnée. Euh, Aldebaran, euh, pour éviter euh, la, la, cette sorte d'excalibur qu'on voit Sorento, euh, visant à lui couper la tête, eh bien, pour éviter cette attaque-là, il rentre complètement la tête dans ses épaules, un peu à la façon de... Alors, je ne sais pas si vous avez vu le film Les Visiteurs. Euh, au tout début du film, il euh, y a un des chevaliers qui essaye donc de, de couper la tête d'un autre, et celui-ci évite l'attaque en rentrant euh, la tête dans, dans ses épaules. Et eh bien, c'est exactement euh, la, la technique qu'utilise Aldebaran, un peu la technique de la tortue. Donc ça, ça donne vraiment un aspect ridicule au personnage. Je veux dire, c'est un, un gold scent, il ne va pas utiliser une, une attaque aussi ridicule pour éviter une attaque. Il va essayer de le faire de, avec un peu plus de panache. Et ensuite, euh, deuxième élément qui, qui, qui rend cette, ce combat un peu ridicule, c'est qu'à un moment, euh, donc, euh, Aldebaran est prisonnier de l'attaque de, de Sorento. Alors ici, je vais juste... Voilà, donc euh, il fallait que j'enlève je, que des parties euh, des bras pour pouvoir mettre les bras croisés. Donc, euh, euh, Aldebaran est victime de l'attaque de Sorento, et pour euh, s'en échapper, eh bien, il décide de se sacrifier et de s'exploser le corps pour pouvoir en même temps donc, exploser Sorento et donc sauver de par là même les, les bronzes qui sont en, ré en réanimation. Et euh, à ce moment-là, eh l'armure du taureau explose, se forme en objet, 
et euh, on n'a plus du tout de vision d'Aldebaran. Sorrento, lui, par contre, est toujours là, et euh, ça s'arrête là. C'est-à-dire qu'on a une sorte de cliffhanger où on ne sait pas ce qui est devenu Aldebaran. A priori, on pense qu'il est mort, mais en fait, pas du tout. Et il n'est pas mort, on... et ça, on ne le saura que bien plus tard, au moment où euh, on revoit Sorrento euh, au... au moment du... De, de la bataille de Poséidon lorsqu'il défend son pilier de l'Atlantique Sud. Euh, il, il a un flashback où il nous, où il nous parle à ce moment-là du fait que Saori est intervenu et donc a, a sauvé Aldebaran alors qu'à ce moment-là on pensait qu'il était explosé. Enfin bref, euh, une petite pirouette de Kurumada donc qui permet à Aldebaran de survivre encore un peu. Euh, dans l'animé, eh vous savez ce qu'il advient, hein, il se fait presque mortellement blessé par euh, les jumeaux euh, d'Asgard, et puis euh, finalement il, par... il, il survit de ses blessures. Et puis dernière, euh, dernière chose, eh bien, euh, dans, dans le manga comme dans l'animé, on revoit à nouveau Aldebaran lors de, du Juniku, et euh, à ce moment-là, eh bien, euh, il, euh, il meurt de la même façon dans les deux, à savoir euh, victime du parfum mortel de Nyobe. Donc voilà pour ce qui est de l'historique du personnage. Pour les deux supports, que ce soit donc dans le manga ou dans l'animé, eh bien Aldebaran sert un peu de, de punching ball, c'est-à-dire euh, c'est lui euh, qui sert à euh, montrer la puissance des adversaires. En fait, il, est, il sert un peu euh, d'étalon, euh, ce qui est un peu un, un comble parce que c'est une vache. Euh, donc évidemment pas étalon dans le sens cheval, hein, mais étalon dans le sens euh, instrument qui permet à jauger euh, la puissance des, des adversaires. Donc ça c'est le cas dans les deux supports. Et euh, dans les deux supports, quand même, ce qu'on devine, c'est que c'est un personnage qui est, qui est très droit, qui est très valeureux, et euh, qui euh, n'hésite pas à, à reconnaître euh, la, la, la droiture de, de l'adversaire. Euh, ici, euh, une fois que vous avez mis donc, les bras croisés, eh bien, vous voyez qu'il faut retirer ce gros euh, plastron et le remplacer par le plus petit, sinon vous n'arriverez pas à croiser les bras. Donc euh, bon, ça se fait normalement très facilement, il y a juste qu'à le retirer ensuite à bien mettre les ergots dans les trous prévus à cet effet, donc ce qui n'est pas toujours évident quand on a une caméra entre les bras. Voilà, c'est fait. Et ensuite, eh bien, il n'y a plus qu'à croiser les bras comme ceci. Voilà. Bien sûr, j'ajusterai la position par la suite. Mais bon, pour l'instant, vous voyez que ça se passe quand même assez facilement. Euh, ce que je vais pouvoir ajouter maintenant, simplement pour euh, conclure avec euh, Aldebaran, c'est euh, la différence euh, du point de vue de son apparence entre le manga et l'animé. Donc bien sûr, il y a les, il y a les traditionnelles différences que j'ai pointées tout, pointé tout à l'heure au niveau euh, du, du design, mais euh, il y a aussi un choix d'apparence qui n'est pas le même, c'est-à-dire que lorsque vous êtes euh, lors de la bataille du sanctuaire dans l'animé, eh bien Aldebaran arbore des cheveux courts et euh, il n'a pas de cap, alors que ensuite lors de, du Juniku, euh, donc le, le Juniku N, c'est-à-dire la, la bataille euh, du sanctuaire à des Sanctuary. Et euh, à nouveau, euh, Aldebaran euh, arbore des cheveux longs et la cape. Donc euh, ce faisant, en fait, il suit le design du manga. Alors là, j'ai du mal avec l'épaule. C'est toujours le moment délicat, donc je vais devoir simplement ici faire une pause dans moi ici. Je n'y arrive pas. Alors je vais utiliser la technique que j'avais déjà montrée sur la chaîne, à savoir on se sert du pan arrière du plastron pour pouvoir coulisser la main de Lego sur la petite barre métallique. Donc, je vais essayer d'adopter cette technique. Voilà, vous voyez, technique qui a fonctionné sans problème. Donc en faisant ça, on évite la casse. Donc euh, c'est vraiment une petite astuce que je vous conseille d'utiliser. Ça vous évitera bien des déboires. Donc, voilà pour ce qui est de l'épaule. Euh, donc qu'est-ce que j'étais en train de dire euh, Oui, je parlais de l'apparence physique d'Aldebaran. Donc euh, il arbore à ce moment-là, lors du Juniku N dans l'animé, le, 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 le design du manga, c'est-à-dire cheveux longs et cap. Et donc ce, cette apparence-là, eh bien Aldebaran euh, l'a aussi dans euh, la montée du sanctuaire, donc euh, dans le, le manga de 86, il a aussi cette apparence-là dans le manga. Donc euh, ce qui fait que, donc ça c'est pas une surprise, lors de, de Hades, eh bien, euh, on, a, on a essayé, euh, lors de ces OAV, de coller davantage euh, au, au manga et donc à l'apparence de ces personnages. Donc voilà ce que je pouvais vous dire sur Aldebaran et euh, sur l'Aldebaran de la nuit pardon, et l'Aldebaran du manga. Donc là, pareil, j'utilise la même technique pour la deuxième épaule. Et voilà, ça se passe sans aucun problème. Donc ensuite, il faut simplement remettre l'articulation dans le bon sens. Alors, 
pas évident. Voilà. On y arrive. Ok. Alors, euh, maintenant ici, le choix qui va euh, devoir être fait, ça va être est-ce qu'on lui met la cape ou pas Eh bien, on adopte le design du manga. Donc je vais lui mettre la cape, simplement juste pour la vidéo. Mais moi, dans mon expo, je ne prévois pas lui mettre la cape parce que je dois vous confesser que je le préfère largement dans le design de l'animé, c'est-à-dire sans cap et avec les cheveux courts. Donc euh, pour moi, ça sera sans cap et avec le casque, bien entendu. Alors pour le casque, eh bien, vous devez simplement retirer la totalité de la chevelure, puisqu'il n'y a pas, et ça c'est quand même un gros manque dans la boîte, il n'y a pas la crinière arrière donc, pour se conformer au design du manga, donc, ce qui veut dire que même si vous décidez d'adopter euh, le design du manga avec la cape, eh bien, vous n'aurez pas cette chevelure arrière, puisqu'elle n'est pas donnée dans la boîte, donc ça c'est quand même fort dommage. Donc là je vais avoir besoin du casque. Donc voilà le casque, je vais avoir aussi besoin de la cape pour solidariser le plastron. Là aussi, c'est un moment assez délicat, mais là, ah, vous voyez, j'ai un peu de mal à rentrer cette cape. Ouais, ça, ça, tient, ça tient pas des masses. Hein. Quoi c'est du ça Alors, On avait déjà eu un peu de difficulté avec cette cape-là sur certaines figurines. Ouais, bon. Euh... Il y a deux raisons pour, les, pour, pour lesquelles je ne vais pas adopter cette, cette cape-là dans mon expo. La première raison, bah, c'est celle que je, voulais, que je vous ai donnée il y a 5 minutes, à savoir que je préfère le look sans cape de toute façon. Mais ensuite, deuxième raison, c'est que cette cape est tout simplement euh, sous-taillée. Vous voyez, c'est clair ici, je pense sur les images. Elle est sous-taillée à la fois euh, en largeur, puisque les, les, les pans de la cape devraient euh, normalement être un peu plus larges ici, mais euh, aussi clairement en longueur. Vous voyez que la cape ne touche même pas le sol. Donc euh, moi personnellement je ne suis pas convaincu par, euh, par ce, cette configuration là. Donc euh, voilà la, les deux raisons pour lesquelles je n'adopterai pas euh, cette configuration. Et puis ensuite il ben, n'y a plus qu'à mettre le casque et voilà le montage d'Aldebaran est terminé. Donc je vais euh, lui ajuster un petit peu sa pose. Euh, ah j'ai oublié un petit truc quand même, vous voyez qu'il y a des petits trous là à combler. Donc les protègements protège-main que je vais pas forcément avoir beaucoup de facilité à mettre puisque les bras étant croisés c'est pas évident alors je vais devoir lui décroiser les bras pas évident à mettre cette pièce là euh, tac, tac, tac. pourtant c'est bien les bons côtés Ça y est. Alors, évidemment, j'en ai fait tomber la main. Voilà. Bon, je vais lui rajuster, réajuster pardon, sa pose. Et puis ensuite, je vais vous le montrer en groupant le, le PPR. De retour après les quelques petits ajustements, et notamment gros ajustements, puisque j'en ai profité pour rectifier une belle bourde que j'avais commise ici sur cette jambe, que j'avais montée à l'envers. Donc faites attention de ne pas faire la même bêtise lors de votre montage. Le point de repère que vous, que vous pouvez avoir, vous voyez, c'est ce motif-là, qui doit être vers l'avant de la figurine, et pas vers l'arrière. Sinon, en dehors de ça, eh je n'ai pas modifié grand-chose. La, la pose est presque identique à ce qu'elle était juste avant le break. J'aime beaucoup cette pose pour le personnage, et puis globalement, hein, j'adore cette mythe. Je trouve que d'abord, elle est super maniable. Euh, ensuite, eh bien, elle renvoie bien le, le, le côté puissant, massif du, du personnage. Quand on, on la prend en main, on a vraiment une impression de, de qualité. On, on sent qu'elle ne va pas nous, nous péter dans les mains. Quoi. Et puis, euh, surtout, eh bien, elle est, je trouve qu'elle est magnifiée par cette couleur OCE, euh, qui est bien, bien plus proche de ce, qu devrait, de ce que devrait normalement être la, la couleur de l'or. Donc on s'éloigne vraiment du, du jaune euh, pas terrible de l'animé pour euh, arriver vraiment sur une couleur plus, plus naturelle que personnellement je préfère. Donc voilà pour ce qui est de cette euh, halle des barans, de son montage et puis euh, de, de ce contraste entre l'halle des barans de l'animé et l'halle des barans du manga. Donc petite session posing et on se retrouve comme d'habitude juste après pour le bilan.
De retour pour ce bilan comparatif entre la version animée ici à droite et la version manga à gauche. Donc les différences entre ces deux figurines sont de trois ordres. Premier ordre, eh bien, c'est sur le coloris global de l'armure. Vous voyez que sur la version OCE, eh bien, on a un jaune qui se rapproche un peu plus de l'or véritable. Tandis que sur la version animée, eh bien, on a ce jaune qui ressemble un peu plus à celui qui est utilisé dans l'animé. Donc ça, c'est la différence majeure. Autre différence d'un second ordre, eh bien, c'est au niveau des arabesques et de l'intérieur des pièces que ça se passe, puisque vous voyez que la couleur de l'OCE eh bien, est uniforme, c'est-à-dire qu'on a de l'or de, des pieds jusqu'à la tête, alors que dans la version animée, eh bien, on a différentes parties qui sont d'une couleur différente. Vous voyez par exemple les arabesques ici sur la boucle de ceinture qui sont en or blanc, de même pour les, les genouillères, de même que les cornes du taureau. Vous avez aussi euh, une peinture supplémentaire ici au niveau du casque, alors que ici vous voyez que c'est uniforme au niveau de l'OCE. Donc uniformité pour l'OCE et donc euh, différence à l'intérieur des, des pièces d'armure dans euh, la version animée. Et enfin, troisième ordre au niveau des différences, eh bien c'est au niveau du body que ça se passe, puisque vous voyez qu'on a un body blanc pour la version manga et un body noir pour la version animée. En dehors de ça, il peut y avoir des pièces qui divergent entre la version manga et la version euh, animée. On l'avait déjà montré notamment sur euh, le Shura OCE par exemple. Et bien ici pour le taureau, ça c'est on va dire un peu plus limité. Euh, la version euh, manga est très très proche de la version animée. Maintenant pas tout à fait euh, identique et ça va être le moment où on va parler de conformité par rapport au design d'origine. Donc on va d'abord regarder la conformité de la version animée et puis ensuite on passera à la version manga. Donc si on regarde par rapport au setail qui est à droite, et bien euh, du point de vue du bas de la figurine, il n'y a rien à déclarer, hein, jusque le haut de la coussarde, c'est tout à fait fidèle euh, au setail. On arrive euh, au niveau de la ceinture, et là, euh, au niveau du, de, de l'arabesque euh, sur la boucle de ceinture, c'est identique au design. Le seul reproche que l'on pourrait faire à cette ceinture, eh bien, c'est d'être peut-être un peu large, aussi bien au niveau de la boucle que euh, des pans euh, droit et gauche de la jupe, mais bon, ça reste euh, quand même assez proche. Euh, au niveau du haut de la figurine, sur les bras, rien à dire, hein, c'est bien fidèle. De même qu'au niveau du plastron, alors c'est un peu camouflé par les bras, mais euh, vous avez ici euh, donc, euh, les arabesques au niveau des pectoraux qui sont euh, tout à fait fidèles au design. De même que pour les épaulières, vous avez aussi euh, l'arabesque qui correspond euh, totalement au setail. Et enfin, on arrive au niveau de la tête et surtout du casque. Alors, je ne vais pas m'attarder sur les visages puisque j'en ai déjà parlé tout à l'heure. Mais au niveau de, du rendu casqué, eh bien là aussi, vous voyez qu'on est vraiment très fidèle au design. Donc, ce qui, euh, au final, nous donne une figurine qui est qui est vraiment fidèle euh, au design d'origine. Alors bien sûr, il y a toujours euh, ce défaut inhérent aux IX qui est la rupture entre le plastron et le corset. Alors remarquez que ici, eh bien c'est euh, atténu atténué doublement. D'abord parce que ben, le personnage a les bras croisés, donc forcément ça camoufle cette rupture. Et deuxième raison, eh bien c'est que la figurine en elle-même fait partie des dernières à être sortie en Gold IX. Et donc cette rupture entre plastron et euh, euh, corset avait été quand même pas mal atténuée au fur et à mesure des, des sorties des Figurine. Alors je vais essayer de vous le montrer sans bousiller la pose. Vous voyez qu'il y a cette rupture là qui est ma foi assez, assez légère sur cette figurine. On n'est pas dans, comme dans par exemple le chevalier des gémeaux dans la même gamme. Donc voilà pour ce qui est de cette version animée. Fidèle, euh, figurine que, que moi personnellement j'aime beaucoup, je, je, je trouve qu'elle est, elle est bien réussie. Pour ce qui est de la version manga, eh bien on, va, on va opérer exactement le même comparatif, mais cette fois-ci on va utiliser donc les designs de fin de manga. Donc vous voyez qu'au niveau du bas de la figurine, rien à dire pour ce qui est de la partie de jambe. C'est fidèle aussi bien sur le bas de la jambe que sur les cuissardes. On arrive maintenant sur la ceinture et on voit que la boucle de ceinture en termes de taille est peut-être un peu plus conforme à la version manga. Mais là où ça diverge, eh c'est sur les arabesques à l'intérieur. Vous voyez qu'ils ne suivent pas du tout le, le, le design d'origine. Donc ici on est vraiment sur des arabesques typées animées. Hein. Ils ne se sont pas cassés les pieds à refaire la pièce. Euh, de même, et on va, on va dresser le même constat pour le, les, les pectoraux, vous voyez que là aussi, le design qui est adopté eh bien, correspond au design animé et pas au design manga. Pareil pour les épaulières, puisque vous voyez ici que les arabesques eh bien, correspondent uniquement à la version animée. Elles sont beaucoup plus complexes dans la version manga. Enfin, euh, dernière chose, bon, d'abord pour les bras, eh bien, ça reste fidèle, puisque ça suit euh, là aussi euh, le design de l'animé. Mais euh, au niveau du casque, eh c'est là où il y a aussi des différences, euh, et euh, au niveau des épaulières également. Au niveau du casque, eh bien, vous avez ces petites cornes latérales hein, qui n'existent pas sur le design du manga. 
Et enfin, euh, au niveau des épaulières, eh bien, vous voyez que ici, les cornes qui sont sur les épaulières devraient être normalement un peu incurvées. Euh, et là, vous voyez qu'elles sont totalement droites. Donc là, encore une fois, on suit euh, le design de l'animé. Donc si on devait un peu euh, conclure sur cette figurine OCE en particulier, eh bien, on va dire que elle est fidèle relativement euh, au design du manga de par le fait que le design du manga a été quasiment repris euh, presque à l'identique sur la version animée, là où le bas blesse c'est sur les arabesques et aussi euh, les petites différences qu'il y a entre les pièces. Mais bon, globalement, on est quand même relativement fidèle à ce design. Alors, si on essaye de conclure sur cette Aldebaron du taureau version OCE, premier point positif, c'est que euh, cette figurine vient clôturer la gamme des OCE. Alors, ça peut paraître un peu idiot de considérer ça comme un point positif, mais il faut bien comprendre que cette gamme ayant commencé il y a 8 ans, eh bien, à un moment, euh, les collectionneurs ont pu, ont pu douter du fait que Bandai... Euh, irait au bout. Euh, D'ailleurs, certains euh, se, ont, ont peut-être abandonné cette gamme puisqu'ils euh, se sont dit que euh, jamais ils, ils ne pourraient la terminer. Ce qui veut dire que en elle-même, cette figurine vient récompenser plus ou moins la, persé la persévérance des collectionneurs qui euh, ont gardé leurs OCE. Donc ça, euh, c'est déjà un point positif euh, en soi. Deuxième point positif, c'est lié au fait que cette figurine est quand même assez fidèle au design d'origine. Alors certes, elle est fidèle de façon involontaire, on va dire, puisque elle jouit du fait que la version animée est quand même très très proche de la version manga. Alors certes, il y a quelques petits détails que j'ai pointés tout à l'heure qui diffèrent, mais globalement, eh bien, on reconnaît bien le personnage aussi bien dans le manga que, que dans l'animé. Troisième point positif, et qui est presque lié à celui-ci, c'est que eh bien, le, le design en lui-même, cette figurine, elle est, elle est belle, c'est vraiment une très belle figurine. J'irai même plus loin, je dirais que c'est sans doute l'une des plus réussies en version IX pour les Gold. On reconnaît vraiment Aldebaran, on, on reconnaît vraiment sa puissance. Il euh, y, y a quand même quelque chose qui, qui, qui se dégage de cette figurine, elle ressort d'une collection. J'irai même plus, elle a plus de prestance, cette figurine, que le personnage dans l'animé. Donc ça, c'est un autre point positif. Enfin, dernier point positif, c'est celui que j'ai repéré à la manipulation de cette figurine. Euh, au niveau de la peinture, elle semble beaucoup plus robuste que celle, euh, par exemple, du cancer OCE, qui avait une peinture un peu fragile. Ici, euh, j'ai manipulé un peu la figurine et je n'ai pas repéré vraiment euh, de peinture sur les doigts ou alors de, de manque de peinture à certains endroits. Bon, évidemment, il y a toujours les, les parties plastiques hein, qu'il faut essayer de manipuler, de toucher le moins possible. Mais au niveau des pièces métalliques, ça a l'air d'être d'être pas mal. En tout cas, il n'y a pas de pète de peinture comme on a pu voir ces derniers temps sur certaines figurines Bandai, notamment je pense au Radamantis OCE. Ici, rien n'est déclaré, en tout cas sur mon exemplaire. Le souci, c'est que maintenant, eh bien, on, on, on remarque que ça varie d'un exemplaire à l'autre, mais moi, je n'ai rien à déplorer sur ma figurine. A contrario maintenant, quelques points négatifs qui ne sont pas rédhibitoires. Le premier point, eh bien, c'est que au niveau du packaging, je trouve que Bandai a fait le service minimum. Il n'y a pas vraiment euh, ces petits clins d'œil euh, au lecteur du manga. On a juste mis euh, les éléments qu'on met d'habitude sur les boîtes. Donc euh, manque, de, manque de recherche là-dessus. La boîte est, est sympa, mais, mais sans plus. Il n'y a pas euh, l'effet de connivence qu'il pouvait y avoir avec le lecteur de manga. Deuxième point négatif, c'est que ben, cette figurine est quand même assez euh, onéreuse. On, on parle de tarifs euh, allant euh, de 130 à 150 euros pour une figurine IX qui n'a pas vraiment de particularité, c'est-à-dire qu'on n'a pas un corps IX Metal par exemple, donc ce qui veut dire que le tarif euh, plus élevé euh, que la moyenne est difficilement justifiable, sauf par le fait que cette figurine est sans doute en tirage plus limité qu'une euh, figurine classique. Troisième et dernier point euh, négatif, c'est au niveau de, euh, de la souplesse, de la, du manque de rigidité des genoux. Donc euh, la figurine est globalement rigide, un tout petit peu moins sur les bras, mais bon, si vous avez la posture bras croisés, de toute façon, ça ne vous touchera pas puisque vous utiliserez les, les, les bras bonus. Mais au niveau des, des genoux, eh bien, il y a quand même une certaine souplesse qui est parfois désagréable au posing. Alors qu'est-ce que je peux dire maintenant pour conclure sur cette figurine Eh bien d'abord euh, que à titre personnel je suis vraiment ravi de la posséder. Ravi bien sûr parce qu'elle vient clôturer la gamme des Gold OCE, mais surtout parce que la figurine en elle-même, je trouve qu'elle en jette. Euh, C'est une très très belle figurine qui ressort d'une collection. Maintenant, en ce qui concerne le conseil d'achat ou de non-achat, eh bien, j'ai envie de vous dire que tout dépend de votre situation. Si vous êtes euh, parmi ces collectionneurs qui ont déjà les 11 autres euh, Gold OCE, eh bien, euh, la, la question ne se pose même pas. Si par contre vous faites partie des nouveaux acquéreurs de cette gamme OCE, et eh bien gardez à l'esprit que d'abord cette figurine en elle-même est assez onéreuse, mais qu'il faudra sans doute un budget très conséquent pour pouvoir vous procurer les 11 autres. 
Maintenant, si euh, ceci ne vous dérange pas, ou alors euh, si, par exemple, euh, ça ne vous dérange pas de ne pas compléter euh, une gamme, eh bien, euh, j'ai envie de vous dire que vous pouvez aller euh, vers cette figurine les yeux fermés. Euh, je ne pense pas que vous regrettiez votre achat. Donc voilà ce que je pouvais vous dire sur cette Aldebaran du Taureau version IXOCE de chez Bandai. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Et si c'est le cas, eh bien n'oubliez pas de me le notifier dans les commentaires et de laisser le petit pouce bleu. N'oubliez pas également de vous abonner à la chaîne si vous ne l'avez pas encore fait. Je vous incite aussi à aller jeter un coup d'œil sur les chaînes de mes camarades youtubeurs dont vous avez les liens dans la playlist qui est prévue à cet effet pendant le générique. Nous concernant, on se retrouvera prochainement pour le passage en revue du Shura IX version Revival de chez Bandai. Et donc d'ici là, et bien comme d'habitude, prenez soin de vous, prenez soin de vos proches et à très bientôt.